Jeg skal til at starte op på min novicesleepover fra Petit Nit, og vil selvfølgelig starte med en strikkeprøve. Så i den her video, der vil jeg vise, hvordan jeg strikker min prøve, og hvordan jeg måler min strikkefasthed, når min prøve er færdigstrikket og vasket og tørret. Det er super vigtigt, at du får tjekket din strikkefasthed, inden du går i gang, fordi at vi alle sammen strikker forskelligt. Nogle strikker lidt løst, og nogle strikker lidt stramt, så derfor er det altså vigtigt at finde lige præcis den pind, du får den rette strikkefasthed på. Jeg har lige regnet lidt på den her opskrift, og hvis min strikkefasthed skrider bare en maske, altså jeg har en maske mindre eller en maske mere på 10 cm, så ændrer det altså omkredsen på min slip over en hel størrelse. Så hvis jeg for eksempel har slået op til en medium og har en strikkefasthed på 18 i stedet for 17, så bliver den altså en small i omkreds. Men nu vil jeg slå op til den her prøve, og det vil jeg gøre med den pind, jeg håber på at skulle bruge for at få den her strikkefasthed, og det garn, som jeg skal bruge til min slip over. Når jeg slår op til en strikkeprøve, så slår jeg altid 10 masker mere op, end strikkefastheden er angivet til. Den er 17, så derfor så vil jeg nu slå 27 masker op på min pind her. Nu har jeg slået 27 masker op her, og når jeg laver prøver, så kan jeg godt lide, at de har sådan en ret strikket kant. Jeg kan lige prøve at vise det her på en anden prøve. Rundt her i hele kanten, og det er egentlig bare fordi, den er nemmere at måle på. Hvis jeg kun lavede prøven i glat strik, så vil den rulle og være lidt irriterende, så jeg laver sådan en kant her, for at gøre det lidt nemmere for mig selv. Så for at få den kant, så starter jeg lige med bare at strikke fire pinde, hvor jeg strikker alle masker ret. Nu har jeg strikket fire pinde, hvor jeg bare har strikket alle masker ret, så nu er starten af min prøve, altså det her ret strik, som sikrer, at min prøve ikke ruller. Så nu skal jeg til at strikke glat strik, hvor jeg strikker ret på den ene side og brand på den anden side. Jeg vil også bare gerne have, at kanterne her på min prøve er ret strik, så når jeg strikker på ret siden, så strikker jeg alle masker ret, og når jeg strikker på Brangsiden, så starter jeg med tre ret og slutter med tre ret. Så får jeg altså også det her retstrik her i kanterne. Så her på den første pind, der starter jeg med tre ret og strikker brang, til der er tre masker tilbage på pinden, hvor jeg slutter med ret igen. Og på den anden side, der strikker jeg bare alle masker ret. Nu har min strikkeprøve fået den højde, jeg gerne vil have. Den er cirka sådan en 11-12 cm herfra, hvor min glat strik begynder og herop til. Så nu vil jeg afslutte prøven, og det vil jeg altså gøre ved at strikke 3-4 pin ret igen, altså hvor jeg strikker maskerne ret, både på retsiden og på brangsiden. Så får jeg nemlig også det her stykke ret strik i toppen. Når jeg har strikket sådan en 3-4 pin ret, så lukker jeg prøven af, og så vasker jeg prøven. Og det gør jeg, fordi at strik kan godt ændre sig, når det bliver vasket. Og jeg vil altså meget hellere have, at jeg kan passe min slip over, når den er vasket, end når den ikke er blevet vasket endnu. Så jeg skyller den op, og så lægger jeg den pænt til tørre flat, sørger for, at alle siderne ligger pænt lige. Og øh, når den så er tør, så måler vi lige på den sammen og tjekker, om jeg har den rette strikkefasthed. Nu er min strikkeprøve vasket og tør, og så er den altså klar til, at jeg kan måle min strikkefasthed op på den. Og når man taler om strikkefasthed i strik, så taler man altid om, hvor mange masker man har per 10 cm. Så derfor så skal jeg fundet en lineal frem, den har jeg her, og så skal jeg simpelthen have målt ud på 10 cm, hvor mange masker jeg har. Og maskerne, det er altså de her V'er, der ligger her. I kan se, der ligger et V her. Det er altså en maske, et V her, to masker, tre og fire. Så det er de her V'er, som jeg orienterer mig efter. Nu vil jeg lige lægge min lineal pænt på her, så at den flugter med et V her i hjørnet. Så altså har den liggende langs sådan en række af V'er her. Og så går jeg simpelthen bare i gang med at tælle V for V, og jeg bruger sådan en pind her, fordi så kan jeg lige sætte den ned midt i masken, så jeg ikke mister overblikket, når jeg tæller her af. Så jeg sætter den altså ind her og tæller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Så min, den passer altså perfekt i bredden her. I højden, der skal I lige have lagt den på, sådan så at jeg har glat strik inde på den her firkant her. Sådan der. Der lægger jeg den på, sådan så at jeg har et V heroppe i hjørnet, og så tæller jeg altså maskerne ned sådan her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 og tæller videre hernede af. Hvis at du har for mange masker på dine 10 cm, så fylder dit strik for lidt, så du skal til at fylde mere, og så skal du altså op i pind. Hvis du har for få masker, så fylder dit strik for meget, og så skal du altså ned i en mindre pind for at få det til at passe. Nu har jeg gjort mit forarbejde, jeg har lavet en strikkeprøve, der passer, og så er jeg altså klar til at gå i gang med min slipover. I den næste video, der viser jeg konstruktionen på slipoveren, sådan så vi har en idé om, hvordan den skal strikkes, inden vi går i gang, og så starter vi op på den sammen. Og så vil jeg lige sige, at hvis din strikkefasthed den afviger en lille smule i højden, altså når vi tæller denne her vej, så gør det altså ikke super meget lige med den her opskrift, da målene de er angivet i centimeter og i gentalpinde.